non seulement on ne s'attendait pas à une attaque, euh, tout semblait plutôt indiquer euh, une accalmie sur ce front-là, mais on a été surtout sidéré par, euh, eh bien, par le manque de réaction de l'armée. Alors non seulement la surprise, mais le fait que des centaines de commandos armés de, du Hamas aient pu traverser la frontière euh, par voie terrestre, par voie aérienne, et, et sévir dans, dans des communautés agricoles, dans les kibbutzim, dans les villes du sud d'Israël, avant que euh, l'armée ne réagisse, parce que la présence militaire autour de la frontière, ou le long de la frontière, était, euh, comment dire, très, très, très éparse, alors qu'on pensait qu'il y avait quand même quelques bataillons d'infanterie positionnés là-bas, qui surveillaient la situation et qui pouvaient faire face à ce genre de, de tentatives. Donc on n'a on a vraiment pas compris euh, comment, comment ça a pu se passer. Et puis, euh, voilà, le reste, les, les actes barbares, euh, les, la sauvagerie euh, indicible, tout ça dépasse l'entendement et c est, c est, les, les, les nouvelles sont tombées euh, l'une après l'autre. Euh, et puis on a vu euh, les vidéos sur les réseaux, bien sûr, les images. Euh, voilà, tout ça, tout ça nous a sidérés, nous a tétanisés même. Est-ce que vous avez été euh, surpris par euh, le mode opératoire du, du Hamas et en particulier ces euh, prises d'otages massives Alors que le Hamas souhaite prendre des otages, ce n'est pas nouveau. Ils ont déjà fait des tentatives dans le passé. Ils ont réussi à capturer euh, un ou deux soldats, des cadavres de soldats même euh, leur servent d'otages, de monnaie d'échange. Euh, pour eux, tout vaut euh, dans, dans, ce, dans ce domaine. Deux civils israéliens qui avaient traversé la frontière, des gens qui sont psychologiquement fragiles, euh, avaient traversé la frontière, ils sont capturés là-bas. Euh, donc on connaît la méthode, on connaît la volonté de prendre des otages, mais là, ce n'était pas une prise d'otages, c'était une véritable rafle, une rafle de civils, femmes, vieillards, enfants, enfants, bébés, et ils ont tout pris, c'est à la, à la Daesh. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose euh, qui, nous a, qui nous a profondément choqués. Euh, ils ne sont pas allés au combat face aux soldats pour en prendre en otage quelques-uns euh, et pour les échanger plus tard. Ils ont raflé des civils euh, qu'ils ont après malmenés, torturés. Euh, on, on, a vu, on a vu ce qui s'est passé, je ne vais pas répéter tout ce qu'on qu a vu sur les vidéos, parce que ils en tirent une grande fierté. C'est eux-mêmes qui ont pris les images terribles, qui, ont circuit, qui les ont fait circuler sur les réseaux. Euh, et tout cela est, est profondément, profondément choquant. Je ne peux pas exagérer euh, l'amplitude de l'onde de choc qui a frappé la population israélienne et qui expliquera la nature de la riposte. Alors précisément, euh, sur la nature de la riposte, on va y revenir dans un instant, Igal Palmer. Mais il y a beaucoup de questions qui sont posées en ce moment sur le chat du Figaro. Je salue les, les internautes. Bien évidemment, vous respectez les, les chartes de modération. Je sais bien que le conflit israélo-palestinien est une question à chaque fois sensible et qui, euh, révèle, euh, qui, ré, qui euh, révèle, réveille des réactions passionnelles. Mais euh, merci de respecter ce que vous faites actuellement, la charte de modération. Euh, plusieurs questions, justement, Igal Palmer porte sur euh, la, la, la réaction de l'armée. Euh, à quoi attribuez-vous le manque de réaction de l'armée Il y a un internaute qui nous dit euh, certains éléments disent qu'ils étaient tous concentrés sur le, sur le Golan, euh, sur la frontière euh, nord euh, d'Israël. Alors il y a deux choses. D'abord, euh, on ne va pas retirer au Hamas euh, la sophistication de de cette première phase de l'opération qui a été euh, mortellement efficace. Ils ont neutralisé les moyens de surveillance et ils se sont attaqués d'abord au poste de commandement de la région. Euh, c'était, euh, a posteriori, c'était un coup décisif porté à tout le système de défense israélien autour de la bande de Gaza euh, et ils ont, ils ont réussi leur coup, euh, il faut bien le dire. D'abord parce qu'ils l'ont bien réalisé, ils ont utilisé des drones, ce à quoi l'armée n'était pas préparée du tout. Euh, et ça, c'est effectivement une, euh, une, une des raisons. Maintenant, euh, la, la présence très éparse des troupes 
c'est parce que euh, la plupart de ces troupes ont été transférées non pas sur le Golan, mais en Cisjordanie, où les tensions ont été très élevées euh, ces dernières semaines. Il y a eu un nombre d'attentats, euh, des frictions avec euh, les résidents des communautés juives, euh, de, de très fortes tensions qui ont fait que le gouvernement a transféré euh, la, le gros des forces, le gros des troupes vers la Cisjordanie et il n'était pas présent sur place. À cela, il faut ajouter que normalement, un samedi, et en plus c'était une fête, une fête juive, la fête des cabanes, donc un samedi de fête, normalement, beaucoup de soldats sont en permission. Euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais, mais c'est comme ça dans l'armée israélienne, il y a des permissions de Shabbat, samedi, et permissions de fête. Et voilà, et tout cela explique pourquoi il y avait très peu de militaires autour de la frontière et ils ont été tous pris euh, par surprise. La question que tout le monde se pose, euh, Egal Palmore, depuis euh, samedi matin, euh, depuis samedi 6 heures, hein, euh, comment le renseignement, les renseignements israéliens si réputés ont pu être aussi dupés Question subsidiaire. Euh, Est-ce que entre le mur de sécurité d'un côté, d'homme de fer de l'autre euh, tout ce système de défense euh, n'a pas endormi la vigilance côté israélien. Alors, la première question que vous avez posée, c'est ce que tout le monde se pose en Israël, tout le monde, euh, ceux qui soutiennent le gouvernement et ceux qui ne le soutiennent pas. Euh, c'est une question qui devra être euh, euh, éclairée après une longue investigation, mais après les hostilités après, euh, le, après la fin du conflit. Euh, on n'a pas le temps maintenant de commencer ce, ce genre d'enquête de, euh, en interne, parce que maintenant il faut agir. Mais c'est une des premières questions, peut-être la première des questions euh, que le gouvernement israélien, euh, à laquelle le gouvernement israélien devra donner des réponses euh, à la population, aux citoyens qui, qui, qui le demandent. Euh, il n'y a aucune justification à cette... Euh, euh, ineptie apparente des services de renseignement, alors qu'ils ont tellement de moyens à leur disposition. Euh, S'il y a une explication, on aimerait bien savoir laquelle. Euh, on espère que la réponse ne soit pas politique, que ça ne soit pas une, enfin, des instructions politiques d'une manière ou d'une autre qui auraient euh, dénaturé le travail des renseignements ou peut-être euh, euh, qui, qui auraient marginalisé certains euh, certains membres des renseignements qui auraient pu euh, donner l'alerte, on ne sait pas, on ne sait rien pour le moment et on n'a pas le temps de se pencher sur cette question. Mais c'est la grande question en ce moment, c'est vraiment la grande question. Euh, après, euh, évidemment, il y aura d'autres questions sur euh, les, les autres moyens déployés. Vous avez parlé du mur de protection, il y avait d'autres moyens, personne personne n'a appris les leçons de la guerre en Ukraine et l'utilisation des drones euh, je parle des, des petits drones à bas prix qui peuvent transporter des charges explosives ou des grenades euh, facilement et neutraliser par exemple des caméras de surveillance. Euh, C'est à cela que consiste la grande surprise tactique euh, due au Hamas, à, au, au, à, ce, à cette attaque du Hamas et à laquelle on n'était pas préparé. Euh, et donc le, le personne ne s'attendait à ce genre d'attaque. Il y a aussi quand même l'autre surprise, c'est que quand même certains commandos ont pu euh, percer euh, la, 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 frontière ter enfin, la, la clôture terrestre en rentrant par le point de passage des d'Erez. Oui, oui, euh, tout à fait. Eh bien, ça, c'est dû également au fait que toute la, tout le système de surveillance euh, qui n'est pas seulement, euh, qui, qui ne fait pas que surveiller euh, la frontière, mais qui réagit à chaque, euh, à chaque approche. Euh, non autorisé de, de la barrière, du, du point de passage, tout cela a été neutralisé dans, dans les premières minutes de l'assaut. Euh, neutralisé avec efficacité, euh, on devra en tirer des leçons, mais c'est ce qui explique pourquoi, une fois neutralisé tout le système euh, de surveillance, ils ont pu s'approcher euh, de la barrière ou du point de passage, et puis avec des... Des, des tracteurs, euh, par exemple, détruire la barrière et pénétrer par voie terrestre. Euh, tout cela est dû à la neutralisation du système de surveillance. Alors, euh, précisément, Egal Palmer, euh, Téhéran, l'Iran dément ces dernières heures toute implication dans cette opération. 
Est-ce que vous les croyez C'est une question euh, euh, nuancée. Euh, D'abord, est-ce que l'Iran est le grand soutien financier, tactique, politique, idéologique du Hamas Oui, ce n'est un secret pour personne. Et d'ailleurs, les dirigeants du Hamas ont remercié l'Iran hier, je crois, en public, de, de l'aide qu'ils fournissent à l'organisation, et notamment euh, en ce moment. Donc l'Iran est le pays qui, est, qui soutient le Hamas, qui entraîne les commandos, qui leur fournit du savoir-faire, des équipements, de l'argent. Ça, c'est clair et net, tout le monde, tout le monde est au courant. Est-ce que l'Iran a participé à l'opération activement Non, là, on n'a euh, on, on aucun signe on n'a on a rien qui puisse nous permettre d'affirmer que l'Iran était directement impliqué dans l'opération, dans l'attaque. Euh, mais tout cela a été réalisé avec, ou sur la base, du savoir-faire iranien, de l'argent iranien et de l'équipement iranien. Quel est, selon vous, le but du Hamas aujourd'hui euh, Écoutez, le but du Hamas... On doit les croire sur parole. Il n'a jamais changé depuis la fondation de cette organisation. C'est de détruire Israël et, et de, de remplacer Israël, de remplacer Israël par une république islamique. Ne Ça, c'est l'objectif. Une... Ça, c'est l'objectif stratégique déclaré du, déclaré oui. du Hamas. Au plan tactique, Tout à bien. travers cette opération, quel est le but Alors, que vous décelez dans cette opération Voilà. Alors, sur le plan tactique. Comme vous le dites, le but de l'opération, c'est euh, d'abord diplomatiquement, si j'ose dire, euh, casser toutes les chances euh, d'un possible, possible rapprochement ou d'une possible normalisation avec l'Arabie saoudite. Mais euh, plus important encore pour le Hamas, euh, acquérir une telle réputation et une telle gloire parmi la population palestinienne, euh, mais aussi parmi la population arabe en général, et peut-être musulmane euh, dans le monde, euh, qui pourrait permettre à cette organisation d'asseoir son autorité, pas seulement sur Gaza, mais également sur la Cisjordanie, pour devenir le seul, euh, le seul facteur politique, le seul facteur politique et militaire euh, des Palestiniens, c'est-à-dire se débarrasser une bonne fois pour toutes de l'OLP, du Fatah, des autres organisations, des autres factions euh, palestiniennes, et monopoliser euh, le sort des Palestiniens, monopoliser euh, l'avenir la, et, et la politique palestinienne. Il y a euh, depuis des années une guerre fratricide en Cisjordanie entre euh, le Hamas et l'autorité palestinienne. Euh, cette guerre a eu lieu aussi à Gaza. À Gaza, c'est le Hamas qui a remporté une victoire éclatante, on s'en souvient, en 2006. Et le but, de, le but du Hamas, c'est de refaire le même coup en Cisjordanie, en frappant fort Israël euh, et en démontrant sa volonté de ne jamais transiger et de combattre jusqu'au bout en obtenant des, des résultats tangibles qui sont après magnifiés et amplifiés par la propagande. Le Hamas souhaite devenir le seul... Euh, le seul euh, élément dirigeant du peuple palestinien. Alors, ce sera ma dernière question. 300 000 euh, réservistes hein, qui sont mobilisés, un siège complet qui est instauré à Gaza, des roquettes et, et, et des frappes hein, sont opérées par euh, l'armée israélienne. Euh, question, comment on peut réagir et comment Israël peut réagir euh, quand il y a au moins au moins, au bas mot, une centaine d'otages détenus à Gaza comme boucliers humains. Oui, alors, euh, je dirais la chose suivante. Euh, il y a toujours des... des L'armée israélienne a regagné le contrôle des, du territoire israélien dans le sud, dans les localités euh, et, et les, les communautés agricoles, mais pas dans tout le territoire. Dans, dans les campagnes, il doit y avoir encore et toujours... Euh, des terroristes en vadrouille. Euh, des roquettes sont tirées massivement pendant que nous parlons sur euh, toute la partie sud, pas seulement sur la région du sud, mais jusqu'à Jérusalem, où je me trouve aujourd'hui euh, dans mon appartement à Jérusalem. La sirène d'alarme a sonné au moins trois fois et on a dû se réfugier euh, dans, dans l'abri de l'immeuble. 
euh, vous allez dire, ça fait, c'est, c'est bon pour connaître les voisins, mais bon, c'est pas drôle du tout. Alors, comment se débarrasser de cette menace permanente, mais en maintenant en vie les otages et en espérant les libérer euh, un jour d'une manière ou d'une autre C'est vraiment la quadrature du cercle, c'est un dilemme terrible, un dilemme tragique auquel fait face le, gouvern- le gouvernement israélien en ce moment. Il a deux objectifs contradictoires. Le premier, c'est d'éradiquer le Hamas et de mettre fin définitivement euh, à ce genre d'assaut barbare, à ce genre de, d'attaque euh, à laquelle on a assisté, mais de l'autre côté, ramener les otages en vie en Israël euh, d'une manière ou d'une autre, soit en les libérant, soit moyennant un échange, enfin par les moyens qui, qui seraient jugés efficaces. Ces deux objectifs sont contradictoires. Et comment le gouvernement israélien parviendra-t-il à faire la quadrature de ce cercle Personne ne le sait, personne ne peut donner de conseils. Euh, malheureusement, aucun pays ami n'a une expérience suffisante pour euh, pouvoir nous dire ce qui pourrait être fait dans ce genre de situation. C'est une véritable tragédie grecque parce que le gouvernement devra renoncer à l'un de ces deux objectifs que l'opinion israélienne aujourd'hui demande avec insistance.